Salut les gars, salut à tous, c'est Vastriotep, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo très particulière que je vous réserve aujourd'hui puisque je pense être un des premiers à diffuser ce type de, de contenu c'est un Gun Loadout avec une vue à 360 degrés du coup sur ma réplique principale, un GHK G5 Au travers de cette vidéo, je vais vous proposer d'aborder plusieurs thèmes et ainsi vous présenter les forces et faiblesses de ma réplique Allez c'est parti, en espérant que ça vous plaise Souvent cité comme le meilleur GBBR du marché, le G5 ne déroge pas à sa réputation. Il est effectivement très fiable, il a une très grande compatibilité grâce à son canon et son joint compatible avec tous les AEG, son poids est assez réduit et surtout son prix en fait un GBBR très compétitif. Une fiabilité qu'on retrouve avec son chargeur qui peut contenir jusqu'à 40 billes, qui est très fiable, qui fonctionne même par très basse température, le seul problème, son poids et son prix assez élevé. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment customisé mon G5 d'un point de vue contrôle. Donc tout d'abord, j'ai mis à l'avant une poignée ergonomique Fab Defense PTK. C'est une reproduction. Et juste derrière, j'ai mis une autre poignée VTS, donc c'est le repose-pouce, qui me permet d'avoir une prise en main beaucoup plus proche du chargeur. J'ai également mis une poignée BCM Grip Mode One RS. C'est une des meilleures poignées pistolets que j'ai pu trouver sur le marché et bien entendu des Macpool sur mes chargeurs pour un meilleur contrôle lors du rechargement. Pour la visée, j'ai choisi de faire très simple et très efficace. C'est pour ça que je suis parti sur l'option de prendre un micro T1 de chez GEP que j'ai doublé avec un Kill Flash toujours de chez GEP. Au niveau des performances, le G5 est d'origine très efficace. J'ai juste eu à y rajouter un joint hop-up Tokyo Barui, entouré avec du Teflon, et mettre un petit peu d'adhésif sur le bout du cadon pour empêcher la vibration. Et ça suffit largement. Le G5 est sûrement l'un des GBBR les plus fiables qui puisse exister. Cependant, j'ai dû faire quelques petites modifications afin d'améliorer cette fiabilité. Tout d'abord, j'ai dû désactiver le mag release du côté gauche, puisque celui-ci avait l'habitude de s'activer intempestivement. Également, j'ai dû rajouter un petit buffer derrière le ressort de rappel de la culasse, car le recul du G5 est vraiment trop important. Et pour finir, j'ai rajouté du scotch noir entre le corps et la crosse, car il y avait un petit jeu entre ces deux pièces. Pour la partie vidéo, j'ai trouvé un petit système assez sympa. Celui-ci est composé d'une caméra Mobius avec une lentille de 25 mm montée sur un support en impression 3D pour rail Picatinny. Avec cela, j'ai rajouté une batterie externe de 2300A environ, attachée sur la réplique via du scotch double face et du velcro, et pour relier les deux, un petit enrouleur très pratique pour éviter d'avoir des fils qui traînent partout. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que le concept vous a plu. Vous pouvez bien entendu retrouver tous les liens des produits dont j'ai parlé jusqu'à maintenant dans la description. Et bien sûr, si vous voulez voir mes vidéos de gameplay avec le GHK G5, cliquez sur le petit lien en bas, ça renvoie vers la playlist. Allez, merci à tous, et à bientôt Ciao